அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பு மாணவர்களே இன்றைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கணக்கு பயிற்சி நாலு புள்ளி நாலில் உள்ள பதினாலாவது கணக்கு அதாவது எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் உள்ள ஃபோர்டீன்த் சம் நாலு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டம் வரைந்து அதன் மையத்தில் அதன் மையத்தில் இருந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியை குறித்து அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைவ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு தொடுகோடு வரைய சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு தொடுகோடு வரைய போகிறோம் டேக் அ பாயிண்ட் விச் இஸ் லெவன் சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ட்ரா த டூ டேஞ்சன்ஸ் டு த சர்க்கிள் ஃப்ரம் தேட் பாயிண்ட் ஆங்கிலத்தில் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க லெவன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஒரு புள்ளி குறிக்கணுமா எங்கேருந்து ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் கொண்ட ஒரு சர்க்கிள்லேருந்து சர்க்கிளோட சென்டர்லேருந்து லெவன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஒரு புள்ளியை குறிச்சிட்டு அந்த புள்ளியில் இருந்து ட்ரா டூ டேஞ்சன்ஸ் டு த சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு ரெண்டு டேஞ்சன்ட் வரைங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போ வரைய போகிறோம் இப்போ நம்ம ப பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் கணக்கில் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இங்கே வந்து எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நாலுன்னு ஒரு நம்பர் பதினொன்றுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாலு சென்டிமீட்டர் என்பது என்ன ஆரம் அப்போ ஆரம்னா என்ன தொலைவுனா என்னென்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஆரம் நான்கு சென்டிமீட்டர் தமிழில் எழுதிக்கலாம் இல்லை சிஎம்னு இங்கிலீஷில் எழுதிக்கலாம் தொலைவு வந்து எவ்வளவுன்னு பாருங்கள் பதினோரு சென்டிமீட்டர் அதே இது ஆங்கிலத்தில் ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஹவு மெனி சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சென்டர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா லெவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெவன் சென்டிமீட்டர் இப்போது இதுக்கு ரஃப் டயக்ராம் வரையலாம் இந்த கணக்கில் வந்து எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இரண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ரெண்டு நம்பர் வந்துச்சுனாலே இரண்டு வட்டங்கள் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நம்பர் வந்துச்சுனாலே ரெண்டு வட்டம் வரும் இரண்டு தொடுகோடுகள் வரும் சரியா இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் வந்துருச்சுனாலே நம்ம ரெண்டு வட்டம் போட்டு ரெண்டு தொடுகோடு வரையணும் ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் வரும் ரெண்டு டேஞ்சன்ஸ் வரும் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ வந்து ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சிருவோம் நமக்கு தெரியும் ரஃப் டயக்ராமுக்கு வந்து மார்க் இருக்குது ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சால் தான் நம்மளால் மெயின் டயக்ராம் வந்து கரெக்டாக வரைய முடியும் இப்போ எவ்வளோ சென்டிமீட்டருக்கும் அவ அவசியம் இல்லை நம்ம உதவி படம்னால ஏதேனும் ஒரு அளவு இந்த மாதிரி ஒரு அளவு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு அளவு எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சர்க்கிள் போட தெரியும்னா போடுங்க இல்லைன்னா அப்படி பேப்பரை ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாலே அந்த சர்க்கிள் வந்துடும் அழகாக இப்போ எந்த புள்ளியில் குத்துனோமோ அதுதான் வந்து சென்டர் ஆங்கிலத்தில்னா நம்ம வந்து சென்டர்ன்றதை விட ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆதி புள்ளின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஆரிஜின்னால அதோடய முதல் எழுத்து ஓனால் எப்போயுமே சென்டருக்கு வந்து ஓ அப்படின்ற பேர் தான் கொடுப்போம் சரி இப்போ வந்து நம்ம கொஷனில் பார்த்திங்கன்னா நாலு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டம் வரைந்து அதன் மையத்தில் இருந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் உள்ள எங்கேருந்து மையத்தில் இருந்து ஆங்கிலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவே ஃப்ரம் த சென்டர் லெவன் சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சென்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த சென்டர்லேருந்து லெவன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி இப்போ நம்ம ரஃப் டயக்ராம்ன்றனால உதவி படம்ன்றனால லெவன் சென்டிமீட்டர்லாம் தள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா ஓரளவுக்கு ஒரு கோடு போட்டு இந்த புள்ளிக்கு என்னென்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு கேள்வியில் பார்த்தோன்னா எந்த பேரும் கொடுக்கல பதினோரு சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு புள்ளின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பி அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் பாயிண்ட் புள்ளிக்கு வந்து பாயிண்ட்னு பேர் இல்லையா அதனால் முதல் எழுத்தாகிய பியை வந்து எல்லா புள்ளிக்கும் வந் உள்ள ஒரு குறியீடாக நம்ம எடுத்துக்கோம் இப்போ இந்த புள்ளியிலேருந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு தொடுகோடு வரையணும் டேஞ்சன்ஸ் வரையணும் அது எப்படி வரையணும் அப்படின்னா தொடுகோடுனாலே என்ன பார்த்தோம் வட்டத்தை தொட்டு செல்லும் கூடா இப்படி வெட்டி இப்படி உள்ள இப்படி வெட்டி வந்துடக்கூடாது இல்லை தொடாமல் இப்படி மேலேயும் போயிடக்கூடாது சரியா கரெக்டாக வட்டத்தை தொட்டு செல்லும் அப்போ வட்டத்திற்கு வெளியில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து நம்மால் வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைய இயலும் சரியா இப்படி ஒரு தொடுகோடும் இந்த மாதிரி ஒரு தொடுகோடும் வரைய இயலும் இது வந்து நம்ம இப்படி நீட்டியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி சர்க்கிளோட இந்த சர்க்கிளோட ஸ்டாப் பண்ணிக்குவாங்க இந்த தொடுகோடை இந்த இது வரைக்கும் வரைஞ்சிட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க இல்லை நீட்டி விட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ இந்த புள்ளி தான் டி இந்த புள்ளி வந்து டி டேஷ் இப்போ இது எவ்வளோ சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் லெவன் சென்டிமீட்டராக அந்த லெவன்
ஃபேர் டயக்ராம் எப்படி வரையிறதுன்னு பார்ப்போம் இதை நீங்கள் உண்மை படம் எழுதலாம் வரைபடம் எழுதலாம் ஏதாவது ஒரு பேர் போட்டுக்கலாம் சரி இப்போது இங்கே வந்து நம்ம என்ன ஆரம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆர அளவுக்கு தான் நம்ம சர்க்கிள் வரையணும் இங்கே ஆரம் எவ்வளோன்னு பா கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் வந்து நாலு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நாலு சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் காம்பஸின் கூறிய முனை வந்து இந்த கோட்டில் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்கணும் அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பென்சில் முனை வந்து நாலு கரெக்டாக நாலில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு நாலு சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டோம் கரெக்டாக இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருங்க நான் வந்து இப்படியே வரைகிறேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி கணக்கில் வந்து இந்த ரெண்டு வட்டம் வர மாடல் கணக்கு எல்லாத்துலேயும் வட்டத்தை நல்லா இப்படி மார்ஜினை ஒட்டி ஓரமாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம நீங்கள் வட்டத்தை சென்டரில் போட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அடுத்து வந்து லெவன் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து லைன் வரையணும் இப்போ லை லெவன் சென்டிமீட்ரு வந்து என்ன ஆகணும் இப்படி பேப்பரை தாண்டி வெளியே போய்கிட்டு இருக்கும் சரி ஆனால் இப்போ நம்ம வட்டரை வட்டத்தை வந்து சென்டராக இங்கே வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா லெவன் சென்டிமீட்ரு குறிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலான்னா இப்படி பேப்பரை ஹரிசாண்டலாக வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கமாக சர்க்கிள் வரைஞ்சி இப்படி லெவன் சென்டிமீட்டர்னு குறிக்கலாம் எக்ஸாமில் வந்து அப்படி தான் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி டேஞ்சன்ஸ் கணக்கு டூ டேஞ்சன்ஸ் வரைகிற கணக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பேப்பரை வந்து இப்படி ஹரிசாண்டலாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை நம்ம இப்படியேவும் வேர்ட்டிகுலாகவே வச்சு வரையலாம் அப்படின்னா பேப்பரை இது மா இது மாதிரியே வச்சு வரையலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ வட்டத்தை வந்து நல்லா ஓரத்தில் தள்ளி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து லெவன் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து நமக்கு வந்து இங்கே இடம் பத்தும் இங்கே போடலாமா வட்டம் போட்டாச்சு இது வந்து மையம் ஓ அப்படின்னு பெயரிட்டுக்கலாம் இப்போது எங்கேருந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் தள்ளி ரெண்டாவது நம்பர் என்ன பதினோரு சென்டிமீட்டரா அது வந்து என்னன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதன் மையத்திலிருந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் லெவன் சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அப்போ கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுக்கோங்க சென்டரில் வந்து இந்த முதல் கோடு இருக்கணும் பார்த்திங்களா ஸ்கேலோட முதல் கோடு வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்களா அது வந்து சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு லெவன் சென்டிமீட்ரு தள்ளி லெவன் சென்டிமீட்ரு எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் இங்கே வருது இங்கேருந்து இங்கே என்ன பண்ணிடுங்க ஒரு லைன் போட்டுருங்க சரியா இப்போ சென்டர்லேருந்து லெவன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஒரு புள்ளி வரைய சொல்லி நாங்கள் வரைஞ்சிட்டோம் இதற்கு பி அப்படின்னு பெயரிட்டுக்கோங்க இது டோட்டலாக எவ்வளோ எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் லெவன் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ரஃப் டயக்ராமில் பண்ண மாதிரி இங்கேருந்து இப்படி ஒரு கோடு இங்கேருந்து இப்படி ஒரு கோடுலாம் வரைஞ்சிட முடியாது ஸோ இதுக்கு நமக்கு செவரல் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் எப்போயுமே ஜாமெட்ரியில் நியூவாக என்ன ஸ்டெப்பு பண்ணியிருக்கோமோ அதை பயன்படுத்தி தான் அடுத்த ஸ்டெப் வரும் இப்போ இங்கே ஓபின்னு ஒரு லைன் போட்டுக்கணும் அப்போ இந்த ஓபின்ற லைனை பயன்படுத்தி தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வரும் அதை பயன்படுத்தி தான் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வரும் அதே மாதிரி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஓபின்ற லைன் கிடச்சிருக்கா இந்த ஓபின்ற லைனில் மோர் தென் ஹாஃப் அதாவது பாதிக்கு மேலே அளவு எடுத்துக்கோங்க காம்பஸின் கூரிய முனை பாருங்கள் ஓலை இருக்குது காம்பஸின் கூரிய முனை ஓலை வச்சுட்டு இந்த பென்சில் முனையை பாதிக்கு மேலே அளவு எடுத்துக்கணும் மோர் தென் ஹாஃப் எடுத்துக்கணும் எனக்குள்ளே வில்லு வெட்டணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது சும்மா ஒரு மோர் தென் ஹாஃப் ஒரு அளவு ஒரு இந்த அளவு எடுத்துக்கலாமா அந்த அளவு எடுத்துக்கிட்டு பாதிக்கு மேற்பட்ட அளவு எடுத்துகிட்டு மேலே ஒரு வில் கீழே ஒரு வில் பார்த்திங்களா எங்கேருந்து வெட்டுறோன்னு ஓலருந்து மேலே ஒரு வில் கீழே ஒரு வில் அப்படியே அந்த அளவை மாற்றாமல் பி என்ற புள்ளியில் வச்சு ஏன்னா ஓபிக்கு தானே பாதிக்கு மேலே அளவு எடுத்தோம் அப்போ ஓல இருந்தும் பீல இருந்தும் தான் வில்லு வெட்டணும் இப்போ பி என்ற புள்ளியில் வச்சு ஏற்கனவே வெட்டிய விற்கலின் மீது மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுங்க வில்லு வெட்டிடுங்க இப்போ இந்த ரெண்டு விற்கலும் எங்கே ஜாயின் பண்ணுறதோ எங்கே வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எங்கே சந்தித்து கொள்கின்றதோ அங்கே வந்து புள்ளி வச்சு என்ன பண்ணிடுங்க அந்த இதை இணைச்சிருங்க ரெண்டு விற்கலையும் ஜாயின் பண்ணுற புள்ளிகளை வந்து இணைச்சிருங்க இப்போ பாருங்கள் இது இணைப்பதன் மூலமாக இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இரண்டு கோடுகளும் சந்திக்கும் இடத்துல ஒரு புள்ளி கிடைக்குதா இந்த புள்ளிக்கு எம் என்று பெயரிட்டு கொள்ளுங்கள் 
சரியா இது ஏன் எம் அப்படின்னா இது வந்து மிட் பாயிண்ட் ஓப்பின்ற லைனோட மிட் பாயிண்ட்டாக தான் வரும் இந்த லைனுக்கு பேர் என்னப்பா தமிழ்லனா இந்த லைனுக்கு பேர் மைய குத்துக்கோடு ஆங்கிலத்தில்னா பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டா சரியா பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார்னு சொல்லுவோம் அதாவது மோர் தென் ஹாஃப் எடுத்து மேலே ரெண்டு ஆர்க்கு கீழே ரெண்டு ஆர்க்கு வெட்டி ஜாயின் பண்ணுற இந்த லைனுக்கு பேர் வந்து பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் தமிழில் வந்து மைய குத்து கோடு ஏன்னா இந்த கோடானது மையம் வழியாக செல்லும் அதோட செங்குத்தாகவும் இருக்கும் சரி அது வந்து பெர்பண்டிகுலராகவும் இருக்கும் அதோட பைசெக் பண்ணும் இந்த ரெண்டு லைன்ஸை அதனால் வந்து இந்த ஓப்பின்ற ஒரு லைனை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பைசெக் பண்ணும் ஈக்குவலாக பிரிக்கும் அதனால் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டான்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடைசியாக என்ன பண்ணோமோ அதை வச்சு தானே அடுத்த ஸ்டெப்பு ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணோம் எம்ன்ற புள்ளி குறிச்சிருக்கோமா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு எம்ன்ற புள்ளியிலேருந்து தான் இப்போ எம்ன்ற புள்ளியில் காம்பசின் கூறிய முனையை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த பென்சில் முனை என்ன பண்ணுங்கன்னா ஓ வரைக்கும் நீட்டி விட்டுக்கோங்க சரியா ஓ வரைக்கும் நீட்டிக்கலாம் இல்லை இங்கேருந்து பி வரைக்கும் நான் நீட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி வரைக்கும் நீட்டினாலும் நீட்டிக்கொள்ளலாம் ஓ வரைக்கும் பி வரைக்கும் நீட்டிக்கொண்டு அப்படியே என்ன பண்ணுங்க ஒரு எம்மில் இருந்தவாறே ஒரு வட்டம் வரைந்து கொள்ள வேண்டும் எம்மில் காம்பசின் கூறிய முனை இருக்குது ஓ வரைக்கும் அளவை நீட்டி விட்டு என்ன பண்ணிடுங்க அப்படியோ ஒரு வட்டம் வரைய வேண்டும் இந்த வட்டமானது ஓ என்ற புள்ளியவும் பி என்ற புள்ளியவும் கரெக்டாக தொட்டு செல்லும் சரியா இப்போ இந்த இரண்டு வட்டங்களும் வெட்டி கொள்கின்றனவா இந்த புள்ளிக்கு தான் டி இந்த புள்ளிக்கு டி டேஷ் கரெக்டாக இரண்டு வட்டங்களும் இரண்டு புள்ளிகளில் வெட்டி கொள்ளும் அந்த புள்ளிக்கு டி டி டேஷ் என்று பெயரிட்டு பி டி என்ற இந்த புள்ளிகளை இணைக்க வேண்டும் மற்றும் பி டி டேஷ் இந்த புள்ளியவும் இணைச்சிருங்க அவ்வளோதான் இரண்டு தொடுகோடுகள் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து தொடுகோட்டின் நீளங்களை கணக்கிடுகன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்வியில் நம்ம கொடுக்கலை லென்ஸ் ஆஃப் த டேஞ்சன்ஸ் வந்து இங்கே கேட்கலை அதனால் நம்ம வந்து இங்கே லென்த் மெஷர் பண்ணி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ரேடியஸ் மட்டும் இன்னும் நம்ம வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கும் ஆரத்தை இன்னும் நம்ம குறிக்கலை அந்த ஆரத்தை வந்து இங்கினக்குள்ளேயும் இந்த கோட்டுக்குள்ளேயும் வந்து டிஸ்டன்ஸ்குள்ளேயும் ஆரம் எவ்வளோன்றதை எழுதினாலும் எழுதிக்கலாம் இல்லை இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு கோடோ டாட்டர் லைனோ ஏதோ ஒன்று போட்டு இதோட ரேடியஸ் வந்து எவ்வளவோ அதை எழுதிடலாம் எவ்வளோ ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆரத்தை வந்து இங்கே குறிப்பிட்டலாம் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிற மாணவர்களே இந்த கணக்கை நீங்களே முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நன்றி